Dobrý den, opět vás tady vítám. Zajímá vás, jakým způsobem postupovat při výrobě Advertable nebo epoxový řeky v rámci výroby stolů nebo kuchyňských prkínek a další dekorace? Jaký jsou úskalí ohledně přípravy materiálu, samotného míchání pryskyřice, doby zrání, tloušky pryskyřice a spousta dalších těch drobností, které rozhodují o tom, jaký bude výsledek? Tak na to se podíváme v dnešním videu. Jdeme na to. Jako první začneme přípravu materiálu. Jako většina revertablů těch stolů je vyrobený ze dřeva, pak už se samotnou epoxidou řekou. A v tomhle případě je důležitý, aby materiál vlastně byl připraven tak, aby nepouštěl do samotné pryskyřice bubliny a vlastně nevycházel do ní duch vlastně z těch porů, co je ve dřevě. Nedělnou součástí samozřejmě z toho, aby nevycházely bubliny, i to, aby samotná pryskyřice na tom dřevě držela. Takže potřeba vlastně všechny tyhle, nechci úplně odumřelé části, ale vlastně samotný zbytky původní kůry, vlastně části, které nejsou pevný tak, aby se spojily se samotnou pryskyřicí, byly odstraněny. Světe divce používá na to uhlovou brusku, mám s tím strašně dobré zkušenosti, na to hrubý je to super, mám na to brusný papír, který teďka vidíte, jedná se samozřejmě o brusný papír na železo nebo na kov, je hrubost je 36, R36, nebo se záleží, jak chcete, ale neznáší se a vlastně na tady to je to fajn, že opravdu, jak jsem říkal, urychlí to a ustatní to práci. Jakmile se opracuje materiál na hrubo, pak už se vrátím zase ke klasické brusce, excentrický. Dám jemnější papír, než je tady ta hrubost, ale ne zase úplně jemný. Bude přece jenom trošičku potřeba, aby ty pory byly otevřený a ta penetrace tam nikla. Použiju nějakou 120, dočistím a jde se na penetraci. Penetrace je důležitá z toho důvodu, že vám za prvý udělá takový můstek mezi materiálem a dřevem. Používám fast penetraci, to je první věc. A za druhý je důležitá k tomu, abyste eliminovali vlastně bubliny, které vám pak se samotného materiálu vnikaly do té pryskryce. Klasický postup je potřeba zadržet ty míchací poměry, bacha na to, každý epoxid to má jinak a to nepodceňovat, ani neměnit, neupravovat, prostě to, co je napsané, je daný a tímhle způsobem postupujte. Pokud mám nějakou větší díru v materiálu nebo v samotné hraně toho stolu, tak si nejdřív zakápnu ten samotnou, tu samotnou dírku. Většinou je lepší, když už ten epoxid trošku v gelaci, což se podíváme během vlastně celého videa, co je gelace, a aby vlastně ten epoxid v tom zůstal a zbytkem vlastně epoxidu nebo po případě novou várkou, když tam mám nějaké větší otvory, ještě sem nanesu, vlastně na samotní hrany. Nejlepší ten postup opakovat aspoň dvakrát pro jistotu, abyste opravdu eliminovali každý možný vznik vlastně <laughs> už toho daného průšvihu, že vám tam ty bubliny nebudou zlínat. Nedílnou součástí vlastně odlivání jsou i formy, o formách jsme si už mluvili, a rovnou se ukážeme, jaký může být problém s formou a se dřevem, když se vlastně špatně přichytí a co samotný dřevo může udělat vlastně, nebo ten materiál v rámci formy, že vám může i v epoxidu vyplavat. Takže to je další věc, kterou nepodceňujte, buď to zajistit, já to dělám tavnou pistolí, nebo dát závaží, to už zase na každým a vlastně postupovat tak, abyste zase opět eliminovali další průšvih. Bude použitá G810 epoxid, Samozřejmě revertable je potřeba dělat tak, aby se použil nějaký pigment. To je další nedělná součást vlastně samotného odlivání. Mít kvalitní pigmenty, který si takzvaně nesedají, to znamená, že vám nezůstanou sedět na dně, protože pigment svým způsobem je vždycky těžší a vlastně jakoby má potřebu si sednout ke dnu v uvozovkách, ne všechny, ale je potřeba se na to dát bacha, takže to je další věc, kvalitní pigment. Pokud si zamícháte tímhle způsobem epoxid, máte ho trošku pomalejší, tak to znamená, že vám bude vytvrzovat další dobu. Je fajn co nechat třeba v tom kyblíčku odstát, aby vám vlastně odbublal v úzovkách a pak ho nalévat vlastně jakoby až později. K samotnému míchání teďka uvidíte několik variant. Uvidíte i časy, jak dlouho pryskyřice čekala na svůj galaci, tedy na ten stav toho, kde vlastně má cenu s pryskyřicí míchat aby vznikl samotný obrazec v pryskyřici. Levá pryskyřice bude tak, že se bude furt jakoby upravovat vlastně 
dělat ten vzlet toho river table a pravá část toho odlitku bude nedotknutá a vlastně sami uvidíte, co teplo v priskrici, který se vyvolá vlastně v rámci té chemické reakce s priskricí provede. Nikdo vám nikdy přesně neřekne, jaký množství priskrice, v jakou dobu dostane v fozovkách gelaci a kdy je potřeba udělat to, abyste ve správně čas zamíchali. Teď se nám ještě ukazujeme, že část toho materiálu vyplavala, takže potřeba zatížit a pokud se na to nedáte bacha, se nesá to často, takže to jenom pro ukázku, prostě zajistit materiál tak, aby vlastně držel nevyplavával. Teďka zpátky k té priskrici. Nikdo vám nikdy neřekne přesný čas, jaká priskrice bude vyzrávat tak, aby dostala samotnou gelaci. Záleží vždycky na množství, teplotě v dílně, na tom, zda byla priskrice v fouzovkách předehřátá a byla vlastně ve stejné úrovni, jako je třeba teďka stůl, kde vlastně ti míchám, nebo ležela u země, vy jste přišli do dílny, u země máte o 5 stupňů míň, než máte nad stolem, protože tam byl vlastně chlad od spoda, priskrice byla chladnější, bylo jí menší množství a tak dále. Prostě těch proměných tam je velký množství. Samozřejmě i to, že každá priskrice zdraje jinak, takže je opravdu potřeba tohle vychytat. A vlastně to finální stádium, o které se jedná, jak teďka vidíte, už několik hodin míchám a prostě ta levá strana vždycky se změní v rámci těch teplotních poměrů. V tý, díky té teplotní jakoby reakci v té priskrici se zase vrátí zpátky do toho, co se dělá sama. Takže vždycky je potřeba počkat na gelaci, té samotné priskrice v tom samotném množství, v té dané teplotě, kterou máte v dílně, a pak řešit obrazce. Gelace je stav, kdy se z priskrice stává taková, nechci říct, medová hmota, jak vidíte, pomalinku tuhne. A vlastně to je chemická reakce, která už je vlastně ve stádiu, že bude pomalinku tvrdnout. Takže se může stát, že rychlá priskrice ve špatném množství stuhne během 10 minut nebo hodiny, vyhoří vám a jste vlastně máte fozovka vymalováno, anebo pomalá priskrice, jako v tomhle případě, bude tuhnout 12 hodin, nebo vlastně vyzdrávat 12 hodin do, týdne, do tohohle stavu a teprve pak začne dělat to, co by měla. V případě tohle množství a tohle epoxidu se už blížíme pomlinku finále. Samozřejmě lehce před tím plamenem eliminujete bublinky. A finále znamená to, že vy si jemně zase něčím, co vám nevyvolá bublinky v rámci toho materiálu, přejdete přes část vlastně té priskrytice površku, kde vznikne obrazec. Tenhle postup je asi jeden z nejčastěji viděných na internetu s tím, že tam vidíte, že s tím člověk zakvrdlá, odejde a druhý den tam je krásný obrazec. Prostě tomu tak není, je to potřeba hlídat. A v tomhle případě je velký riziko vzniku bublin, protože vlastně v té finální fázi ten epoxid už nemá tu viskozitu, že by se roztek a ty bublinky tam můžou vzniknout. Takže levá strana je průběžně promíchávaná jakoby řeka, pravá strana byla nechaná vlastně na pospas svým teplotním stavům, a výjíždění tepla vlastně v té priskrici. Vidíte, že tam obrazce taky jsou nějakým způsobem udělaný. Tady to je vlastně levá část, která byla promíchávaná. A <hým> jako by zůstalo tam aspoň trošičku to, co jste si v fozovkách představovali. Opravdu není jen tak, je to prostě věc, kterou je potřeba se naučit. A to je jedna z prvních možností, jakým způsobem udělat river table v rámci prkínka, stolu a tak dále. Teď tady máme pro ukázku další dva v fozovkách stolky. Jiný pigment, jiný druh priskyřice, ale to na to teďka nemá vliv a trošku jiný postup. Na pravým, budeme říkat stolku, v rámci gelace použijeme tu samou priskyřici, vlastně, kterou máme pro ten daný produkt, materiál nebo ten výrobek a do již medové formy, která, jak vidíte, už je vlastně v rámci nebo té gelace, v rámci toho epoxidu, tak na vrchní část vlastně celého toho epoxidu Nalejeme nově rozmíchaný epoxid, uděláme se takovou tenkou vrstvu vlastně površku celého toho materiálu a pak při samotném míchání, kterým vlastně zase stačí, to míchání stačí vlastně projet jako by vršek toho epoxidu, toho pigmentovaného, toho teďka čirýho, který tam lejeme. Vlastně když si lehce přijedete potom vršku toho epoxidu, nemusí tak hluboko, zase tím eliminujete jakoby bublinky, ale i když to bude hluboko, tak vlastně na vrchní vrstva, kterou jsme tam nalili, eliminuje to, že pokud vznikne jakoby nesvící rýha za tím, nebo za tou danou tyčkou, 
tak do té dané ryhy se vleje vlastně nová pliskřice a vytlačí vlastně ten vzduch, který by tam vniknul standardně při míchání, když by tam ta pliskřice nebyla. Takže vlastně nová pliskřice se vleje do těch původních mezer a zaplní nám vlastně tu danou dírku, kde by mohl být vzduch. Tady jsem schválně teďka namíchal na druhý vzorek, jsem schválně namíchal jinou barvu vlastně pryskyřice, abyste viděli, jaký hrozí riziko, kdybyste to nechtěli dělat čirým epoxidem, ale vlastně doborovaným epoxidem, že byste netrefili vlastně množství a mohlo by vám to vlastně jakoby z boku na tom stole, prkínko to už asi jedno, udělat vlastně jakoby jiný barevný, nebylo by tak sladěný, vlastně ne, ne, nesjednodili byste barvy a mohlo by to vlastně dělat neplechu vlastně z boku. Jak vidíte, tady obrazce vznikly, to je vlastně varianta ta s tou čirou pryskřící na vršku, nebojte se, zatvrdne to, akorát to zase chce trošku času, samozřejmě počkat. A vlastně tohle je varianta, která funguje a je asi za mě nejlepší, že tím se hodně eliminují ty bubliny v rámci toho výtvoru. A tady vidíte druhou variantu. Tam je přesně ten barevný přechod, který pak z boku nechcete, takže na to bacha. To jsou moje tři triky, jakým způsobem vytvořit river table, anebo co všechno eliminovat v rámci těch výrobků při samotných stolech, dekoracích a dalších těch výrobkách. Vlastně, kde je tady ten obrazec nebo vzor požadovaný. Ještě jedno důležité upozornění, určitě jste si všimli, že vlastně pryskřice není až ke kraji materiálu, žádného z těch výrobků. Teoreticky se počítá, že pryskřice se smršťuje při vyzrávání, co centimetr pryskryce na vejšku, to cca milimetr se smrští vlastně samotná pak v rámci toho výrobku. Takže potřeba s tím počítat, rád se na to bacha a vlastně jakoby trošičku přelejt ten materiál, abyste pak nemuseli řešit, o kolik musíte odbrousit ten daný materiál, myslím to, myslím dřevo, aby vám tam pak vlastně nechyběl <laughs> část toho výrobku. Blížíme se konci videa, tak jako vždycky doufám, že to aspoň trošku někomu pomohlo, nebo to navedlo správným směrem. Pokud vy máte i svůj trik, kterým jste vlastně chtěli pomoct ostatním. Stačí se ozvat a můžeme trát dohromady a zase prozradit nějaký know-how někomu jinému, kdo třeba zkouší a vyrábí si domen tak pro zábavu a pro radost. V každém případě jako vždycky odkazy pod videem, ať na samotný epoxidy, nářadí a další věci, vlastně, které jste ve videu viděli. Samozřejmě děkuji jako vždycky za sledování, váš čas a opět nezbývá se rozloučit a u dalšího videa stěčně na shlednou, mějte se hezky.